欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。欢迎对标碰瓷肖战，因为乐队比乐带劲，别人是从良，肖战是宝藏。内娱天天都在上演顶流之争，要不就是碰瓷顶流，其目的应验了那句“司马昭之心，路人皆知”。于是，不管是新晋小生还是陈年老旦，无一例外拿肖战对标。从外形、气质、商务、作品，甚至合作女演员，都要横竖列表来个全方位效仿。结果在我看来是意料之中。对于那些人，或许是自取其辱吧。有一句俗的不能再俗的话：没有对比就没有伤害。是的，肖战持续断层顶流多年，已经毫无悬念。可是谁又能真正做到如他一般的顶流效应呢？一开始，对很多喜欢拿肖战对标的直黑们心生厌恶，对喜欢效仿肖战的某些艺人心生不屑。久而久之，却发现一个很有意思的定律：越是这样，就越来越多人考古肖战，也越来越多人喜欢上肖战。这是不是塞翁之马焉知非福呢？为什么？因为别人一身八就现原形，不是夜店宿醉，就是耳钉纹身。还有那些乌七八糟的男女关系，而肖战越考古却越根正苗红。温馨的小康之家，父母恩爱三观正，不是中学时期参加绘画比赛的获奖证书，就是大学时期参加文艺汇演的精彩视频。总之，一个妥妥的有味正能量青年，让人仿佛发现了宝藏。是的，经历了数字事件后，近两年多直黑们倾尽全力。觉得三尺的深挖都没能挖出一星半点的黑料，肖战还有什么可怕的？不是因为没有黑料，所以身正不怕影子斜啊！也让那些直黑们自导自演的拙劣戏码继续上演吧。你们只能让更多人发现肖战，喜欢上肖战。对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。